அவசியம்மாருடைய பெருமையை இப்பதான் நன்றாக அறிய முடிகிறது எவ்வளவு அருமையான சாதனை பெண்மணியெல்லாம் தேர்வு செய்து அவர்களை பற்றிய குறிப்புகளை எடுத்து அந்த குறிப்புகள் எல்லாம் வந்து தொகுத்து அந்த தொகுப்பு கிட்ட குறிப்புகள் அத்தனையுமே அவர்களுக்கு அவர்கள் செய்த சாதனைகளை வெளிக்காட்டுகின்ற வகையிலே அம்மா கௌசி அவர்கள் சிறப்பாக எடுத்துரைத்தார்கள் அது மட்டுமில்ல ஜெயலட்சுமி வந்து ஒரு சாதனை பெண் இளம் சாதனை பெண் அந்த அம்மா எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் இளம் பெண்ணு பணம் என்பது அனைவருக்கும் அவசியமானது ஆனா அந்த பணம் ஒருவர் இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் தருகிறார் என்றால் அது எவ்வளவு பெரிய பணம் அந்த பணத்தை வேண்டாம் என்னுடைய சமூகத்தில் இருக்கின்ற என்னுடைய கிராமத்தில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு கழிப்பிடம் கட்டி தாருங்கள் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு பெரிய மனப்பான்மை இருக்கிறதே அந்த ஜெயலட்சுமி இங்கே உள்ளவர்கள் அனைவருமே பாராட்டுகிறார்கள் ஆனால் இந்த வையம் நிச்சயமாக பாராட்டியாக வேண்டும் அவ்வளவு பெரிய சாதனை பெண் இடம் வயதிலேயே இவ்வளவு பெரிய அறிவாற்றல் உள்ள பெண்ணாக நமக்கு காட்சி அளித்திருக்கின்றார்கள் நம்ம அம்மா கௌசி அம்மா அவர்கள் அவர்களை தேடி பிடித்து நமக்கெல்லாம் அறிவும் செய்து வைத்திருக்கின்றார்கள் இந்த உலகமே அவர்களை போட்டுகின்ற வகையிலே இருக்கிறது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல சிபோ சிவகுமார் அவர்கள் இந்த சினிமா துறையிலே அதாவது ஜெர்மனியில அவங்க வந்து ஆறு குறும்படங்களையும் மொத்த நாற்பது தொலைக்காட்சி தொடர்புகளையும் பண்ணியிருக்காங்க அது மிக மிகப்பெரிய சிறப்பு அதே போல முதல் பாடகையாக பிரபாலணி அவங்க வந்து தேர்வு செஞ்சிருக்காங்க அதே போல மத்த 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 இங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டவர்கள் அனைவருமே மிக அருமையான ஒரு சாதனை பெண்களாக சாதனை புரிந்த பெண்களாக போட்டுகின்ற பெண் பெண்களாக அவர்களை பாராட்டுகின்ற பெண்களாக இங்கே நமக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்திருப்பது நமக்கெல்லாம் மற்ற மகிழ்ச்சியை கொள்கிறதாக இருக்கிறது இவர்களுடைய திறமைகள் இவருடைய சாதனைகள் இது போன்ற ஒரு நிகழ்வினாலே இது போன்ற அம்மா கௌசியினுடைய முயற்சினாலே தான் மற்றவருக்கு வெளி வெளிக்குணர்வதற்கு முடியும் அந்த வெளிக்குணர்ந்து தான் அவர்கள் இந்த சாதனைக்கு உரியவர்களாக ஏற்க முடிகிறது என்பதை நான் இங்கே பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இவர்களெல்லாம் நாம் அறிமுகப்படுத்தவில்லை என்றால் இவர்கள் யார் என்று நமக்கு தெரியாது இந்த அறிமுகப்படுத்துகின்ற இந்த தருணத்திலே அவர்களெல்லாம் செய்த சாதனைகளை ஒவ்வொருவரும் அதாவது அடிக்கடிக்கு சொல்லுவேன் இந்த கம்ப ராமாயணம் என்பது தொடர்ந்து அனைவருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் மகாபாரதம் என்பது அனைவருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் ஆனா ஆண்டு முழுக்க அதை வந்து அப்பப்ப திருப்பி 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 சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார்கள் காரணம் என்னன்னா அந்த அந்த செய்தி நமக்கு தெரிஞ்சாலையும் ஒவ்வொருவர்கள் ஒவ்வொரு திசையினாக அவர்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அதை சொல்லிக் கொண்டிருப்பதுதான் அவர்களும் பிரபலமாக கம்பராமாயணமோ மகாபாரதமோ வெளி வெளியில தெரிவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் இது போன்ற பெண்மையர்களை இது போன்ற சாதனையாளர்களை இது போன்ற ஒரு பண் பண்புமிக்க பண்பாளர்களை எல்லாம் நாம் நிச்சயமாக ஒவ்வொருவரும் திருப்பி திருப்பி அவர்களுடைய புகழை அவருடைய பாராட்டை அவருடைய சாதனைகளை தெரிவித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவருடைய சாதனைகள் நிச்சயமாக விளங்கும் என்பதை நான் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அம்மா கௌசி அம்மா அவர்கள் எடுத்திருக்கின்ற இந்த முயற்சிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் அம்மா அவர்கள் நம்முடைய தமிழ் வானவை நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நீங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற இந்த அருமையான நிகழ்ச்சி அதே போன்று இப்பொழுது அடுத்து என்ன எனக்கு அடுத்து பேசுவதற்காக நம்முடைய மறைமலை லக்குவனாருடைய பேரனான மறை தாயுமானவர்கள் கை உயர்த்திருக்கின்றார்கள் அவர்களையும் நீங்கள் பேச அழைக்க வேண்டுமா என் பணிவோடு தெரிவித்துக் கொண்டு அம்மா கௌசி அம்மாவிற்கும் நான் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுதலையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி ஆஹ் இப்ப நான் வந்து மறைமலை அடிக்கலாடிய பேரனை அழைக்கின்றேன் வணக்கத்தை சொல்லிக் கொள்கின்றேன் அதாவது நீங்க நடத்துறதுலயே நான் இப்பதான் கொஞ்ச நாளதான் கேட்டுட்டு வர்றேன் அந்த புதுகை வெற்றி ச ஜெயலட்சுமி ஜெயம் என்றால் வெற்றி லட்சுமி என்றால் செல்வம் வெற்றி செல்வம் அந்த இளம் மகளிர் வந்து நீங்க தேர்ந்தெடுத்தது உண்மையிலேந்த வானவைக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை நான் சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்கு 
ஏனென்றால் ஒருவருக்கு வாழ்க்கையில் அதிகமாக சேர்க்க வேண்டிய பொருள் வந்து செல்வம் தான் இருபத்தி ஐந்து இலக்கம் கொடுக்கும் போது கூட அதாவது ஒரு பொதுவா தமிழ் யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம்னு ஒண்ணு இருக்கு அதான் ஆனால் அந்த மகளிர் ஜெயலட்சுமி வந்து யான் பட்ட துன்பம் பிறர் படக்கூடாது என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு அவர் செயற்பட்ட உண்மையிலே இது வந்து தமிழ் தமிழ் தமிழ்நாட்டுக்கு இல்ல பெண் உலகத்திற்கே மிகப்பெரிய ஒரு போற்றுதல் கூறியவர் ஜெயலட்சுமி அவர்கள் ஏன்னா இந்த மாதிரி மனசு யாருக்குமே வராது எவ்வளவு பெரிய அவனே என்ன சொல்றான் உங்க குடும்பத்தை பாருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க செலவு பண்ணுங்கன்றான் ஆனா அந்த மகள் நீங்க அவ வாயால சொல்லும் போது நான் கேட்டேன் ஏன்னா கழிவறைன்றது சாதாரணமா ஒரு மனிதன் வந்து இயற்கை விவாத கழிச்சாதான் அவன் வாழ்க்கையிலே நிம்மதியா ஒரு குறிக்கோளை எட்ட முடியும் ஆனா பெண்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய கிராம ச பகுதியில இருக்குன்றத உணர்ந்து அந்த தான் பட்ட இன்னல் வேற யாரும் படக்கூடான்ற ஒரு உயர்ந்த லட்சியம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கு நிகர் வேற எதுவுமே கிடையாது அது ஒன்றே போதும் அவங்களுடைய சிறந்த எவ்வளவு அறிவு இருக்கட்டும் ஆனா அந்த மனித மாந்த நேய பண்பு இருக்கு இல்லையா அந்த பண்புக்கு நிகர் உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது உண்மையிலே அவங்கள நான் வந்து என்னுடைய மறைமடியல் கல்வி அறக்கட்டில் சார்பாக நான் நெஞ்சார வாழ்த்துகிறேன் அது போல அம்மா அந்த திரைப்பட துறையை பத்தி அருமையா சொன்னாங்க உண்மையிலே திரைப்பட துறையில ஆண ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்குன்றத அவங்க இலைமுறைக்காகவா சொல்றாங்க அது உண்மைதான் அதுல ஒன்னும் மாற்று கருத்து இல்ல எங்க போனாலும் பெண்களுக்கு வந்து இரண்டாம் நிலை தான் இருக்குன்றது உலகத்துல அவனுடைய வரலாறு எடுத்தா தெளிவா தெரியுது ஆனா அதையெல்லாம் தாண்டி அவங்க வந்து அத படைக்கிறாங்கன்னா பாராட்டு கூறியவர்கள் மற்றவங்க நீங்க இதுல எல்லாருமே சாதனை பெண்களை கொடுத்திருக்கீங்க ஆனா தமிழ் ஆண் வான் அவயத்திற்கு கிடைத்த மாபெரும் ஒரு மகுடம் இந்த ஜெயலட்சுமி என்ற இளம் அந்த மகளிரை நீங்க அறிமுகப்படுத்தினீங்க இல்லையா அதனால அந்த அவனுடைய பெருமை எல்லாம் உங்களை சார்ந்து ஏன்னா நீங்க அறிமுகப்படுத்தலன்னா யாருக்கு தெரியாது ஐயா திவாகரன் ஐயா சொன்னா பாத்தீங்களா மகாபாரதத்தையும் ராமாயணத்தையும் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க ஏன்னா மக்கள் மனதில் பதிய வேண்டும் என்று அதை போல் இந்த இளம் மகளிர் வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க செய்திருக்கான்ற எந்தவித ஆர்ப்பாட்டம் எந்தவித பேச்சு அமைதியா ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு நெஞ்சம் நிறைய வாழ்த்துக்கள் அதனுடைய பதிவிலையும் போட்டிருக்கேன் அந்த மகளிருக்கு சொல்லுங்க உண்மையிலே தமிழ் வான அவயத்திற்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி அடுத்ததாக எழுத்தாளர் ராஜசரி பாலசுப்ரமணியம் வணக்கம் நிச்சயமாக இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை தொகுத்து தந்த ஜவுரி மிகவும் மிகவும் வாழ்த்துக்களும் வணக்கம் ஏனென்றால் தனி ஒரு பெண்ணாக இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இதை ஒழுங்கு செய்து இந்த புரோக்ராம் அவ்வளவு உத்தமையா செய்யறதுக்கு உண்மையாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த நாலு பெண்களும் நாலு துறைகள்ல இவ்வளவு வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்தோட இருந்து பணிபுரிகிறார்கள் என்று தெரிகிறது நிச்சயமாக ஜெயலட்சுமி இந்த சின்ன வயதுல ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க இல்ல ஆஹ் என்ன உதவி கேட்டு வராம அவர்களுக்கு என்ன வேணும் என்று நினைத்து நான் செய்ய வேண்டும் அதுதான் ஒரு தாயின்ற உணர்வு குழந்தைகளுக்கு பசி என்று சொல்ல முதலே அம்மா சமைச்சு போடுவாங்க அந்த பெண் இன்னும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற வயது இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு சிந்தனையோட வளர்றா என்றது ஆச்சரியமா இருக்க ட்வெண்ட்டி என்றால் எவ்வளவு சாகசம் இந்தியால அடுத்தது அந்த பெண்களுக்கு கழிவறை இல்லாத துன்பம் நான் இந்தியாவில எவ்வளவோ சத்திரம் கண்டு ரொம்ப 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 திட்டிருக்கிற அந்த அரசாங்கத்தை அந்த சமுதாயத்தை அந்த நிர்வாகம் பெரிய மகா நாடுகள் நாங்க போயிட்டு வந்திருக்கோம் போயிட்டு வர்ற வழியில கழிவறை வேண்டாம் பிடிக்காது இருந்தாலும் அது போக முடியாது ஒருக்கா ஒரு உலக மகா நாட்டுக்கு வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் அவங்க கொஞ்சம் பெண்கள் போயிருந்தோம் நாங்க இந்த கழிவறைக்கு தாங்கலாத ஒரு காட்டுப்பகுதி கூட அங்க போனால் அந்த நெற்றில் என்றால் அந்த நெற்றிலுக்கு என்னது தமிழ் சொல்றது கீழே இருக்க முடியாது அவ்வளவுக்கு அறுவறுப்பான ஒரு இடம் அப்படி எல்லாம் இருக்கிற இடத்துக்கு அந்த பெண் புரிந்து கொண்டது இந்த அந்த பெண் பெண் செய்த மாற்றங்களால இந்தியாவில நிறைய மாற்றங்கள் நினைக்கிறேன் நீங்கள் தேர்ட்டி போர்ட்டி 
ஸ்டோரி பில்டிங் எல்லாம் கட்டுறீங்க நாகரீகம் வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்றீங்க டொய்லெட் இல்லையா நாகரீகம் இருப்பா எஸ் நோ நாகரீகம் தேட்ஸ் நோ சிவிலைசேஷன் எஸ் நோ சிவிலைசேஷன் இஃப் யூ கான் கோட் பிளடி டொய்லெட் இதனால் அந்த இந்தியாவுக்கு போனா பண அனுபவத்துல சொல்றோம் அந்த பெண் செய்யறதுக்கு என்னுடைய மனமான வாழ்க்கை அப்புறமா ஜெருசா சொன்னாங்க இல்லையா என்னுடைய அந்த வெற்றி இந்த முதல் தளம் என்று சொல்லுது ரெண்டு பாடம் ஏலவெல் எடுத்துன்னு சொன்னாங்க ஒரு யாழ்ப்பாண பெண்ணுக்கு ரெண்டு அந்த ஏலவெல் நிறைய பாஸ் பண்ணாட்ட என்ன வரும் என்று அதையே வச்சு அதையே மூலாதார மூலதரமா வச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி அது இந்த கொடுமையான காலத்துல இவ்வளவு தூரம் நின்று பிடிச்சு முன்வரமாக யாழ்ப்பாண பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லை இலங்கை பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லை இந்திய பெண்களுக்கு உலக பெண்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் அவங்க செய்யறாங்கன்றது அவங்க வேற வேற விஷயங்களை அதை காட்டிக்கொண்டு போனதுல விளங்கிட்டு இருக்கு தேங்க்யூ ஜெருசா அடுத்தது பாவம் சிதோ சிதோ நாம் தான் இந்த மிக நீண்ட காலத்துக்கு முதல் திரைப்பட பட்டதாரி பெற்ற முதலாவது தமிழ் பெண் ஆங்கில நாட்டில் திரைப்பட பட்டம் பெற்ற முதலாவது பெண் படம் எடுத்து நன்றாக அவ்வளவு சத்தியம் என்ன தெரியுமா நான் என்ற எழுத்துகளோடய நிற்கிறேன் ஏனென்றால் குழந்தைகளோட எனக்கு அந்த நான் பட்டப்படிப்பு கிராஜுவேஷன் செருமனிக்கு போய் வந்தோடனே பெரியவர் கேட்டார் படி கொண்டு அம்மா அந்த புக்குல குழந்தை ஓலவளுக்கு படித்து கொண்டிருக்கா நான் போக இயலாதுமா லொக்கேஷன் போக இயலாது சின்னவரை நர்சரிக்கு கொண்டு போகணும் ஸோ அப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டாங்க யூ கேன் டூ எடிட்டிங் நான் எடிட்டிங் வந்து நைன்டி ஃபைவ் ஜாப்ஸ் இல்லை கேமரா ஒர்க் நைன்டி ஃபைவ் ஜாப்ஸ் இல்லை அவன் லொக்கேஷனுக்கு கூட்டி கொண்டு போனா யூ ஹேட் கோ அதெல்லாத்தையும் வச்சுட்டு நான் ஐ ஜஸ்ட் ரைட் அது எனக்கு சிம்பு பண்ணாலும் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் எவ்வளவுதான் பிரமே இருந்தாலும் இந்த ஆணூலகம் அங்கி சரிக்காது அது அங்கும் இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு உங்களும் வெள்ளக்காரனோட கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் பட்டாதாரி என் கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் ஒன்று ரெண்டு பேர் தவிர மற்றவரும் பெருசாக குழுமக்குழு போகையிலேயே ஒன்றாக இருப்பாங்க ஒரு ஆள் இண்டிபெண்ட் ஃபில் மேக்கிங்ல இருப்பாங்க மற்றபடி இந்த ஃபில் மேக்கிங் என்றது உமனுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் என்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனாலும் நீங்கள் தொடர் நாடகம் எல்லாம் தெரியுங்க இல்லையா அதெல்லாம் ஆவணம் ப்ரூலியன்ட் ப்ரூலியன்ட் ஆவணம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் லேட்டர் என்ன போல ஒரு ஆய்வாளர் என்ன மாதிரி நான் இந்த அகதிகளுக்கு வேலை செய்யக்க ஜெர்மனிக்கு வந்தேன் ஜெர்மனிக்கு வந்து இந்த ஜெர்மன்காரங்க அகதிகளை கொண்டு ஹோல்ட வச்சிருக்கிறாங்க தனி இடங்கள் எல்லாம் வச்சிருந்த காலத்துல அவங்களோட சண்டை பிடிச்சு ஆஹ் ஒரு மாற்றங்களை கொண்டு வர்றதுக்கு நிறைய வேலை செய்ய நான் தான் அகதி தலைவியா இருந்தேன் அம்மா லண்டன்ல இருந்து யூரோப் முழுக்க வந்தன அந்த காலகட்டத்துக்கும் என்னுடைய படங்கள் இருக்கிறேன் அந்த ஜெர்மனிக்கு வந்த படங்கள் எல்லாம் இருக்கிறேன் என்ன மாதிரி அகதி இருந்தாங்க அந்த படம் அந்த காலகட்டத்துக்கும் அது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஓகே இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு உங்களோட கதையை கேட்க ரொம்ப சந்தோஷம் பெருமை என்னுடைய சொசைட்டி டூயின் பொருள் எங்கே அந்த அளவுக்கு அந்த மாற்றம் வந்துருக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த சொசைட்டி உங்களை சால்வ் பண்ணுது அந்த அளவுக்கு அந்த பெண்கள் முன்னுக்கு வர்றாங்க அப்ப இந்த சாதனை எல்லாத்தையும் கேட்க வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்தது பிரபாலினி ஸோ அமேசிங் திங் பட் இஸ் அச்சீவிங் ஹெல் அவர் லாட் பிஸ்னஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் பட் இந்த ஆர்டிஸ்டிக் வேர்ல்ட் ட்ரைங் டு டூ லண்டனுக்கெல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க அந்த போட்டு இருக்காங்க ஐ டோ நோ நான் எனக்கு சொல்லையில் ஒரு வருவது கிட்ட போயிருக்கேன் ஆனால் அடுத்தது நான் இந்த சினிமா பாட்டுகள் ஆனால் நான் போக மாட்டேன் சங்கீதம் தான் போக ஒரு 
ஆஹ் என்ன இங்கிலீஷ்ல சொல்ற போது எல்லாம் மறந்து போனேன் ஒரு என் சந்த பிள்ளைகளுக்கு சோசியல் இன்டராக்சனுக்காக ரெண்டு பிள்ளைகளை ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இருநூத்தி ஐம்பது பிள்ளைகளை கொண்டு வர்றது குறைச்சு நான் குழந்தை நல் அதிகாரிமா இந்த இன்டராக்சன் என்றது அதுதான் என்ற உபயோகம் இருந்து நான் ரிட்டா பண்ணேன் குழந்தை நாள் அதிகாரி மூன்று மாவட்டங்கள் வந்து ஸோ இன்டராக்சன் வித் ஐ கிட்ஸ் இஸ் வைட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதை நீங்க கண்டுபிடிச்சு உங்களோட குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லை மற்ற குழந்தைகளுக்கும் செய்கிறீங்க அடுத்தது லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் என்பது ஒரு குழந்தை அஞ்சு வயதுக்கு முதல் யூ கேன் டீச் இந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ஃபிஃப்டி பெர்சென்ட் ஆஃப் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அச்சீவ் பிஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே யூ கேன் டீச் எனக்கு அதுதான் சிலையில் இளமையில் கல்வி சிலையில் எழுத்து அப்ப எல்லாம் ஆரம்பிக்கலாம் அந்த காலகட்டத்தில் அதன் யூ கேன் கான்சன்ட்ரேட் சம்திங் அப்போ இன்னைக்கு நாங்கள் நாலு பெண்களை பார்த்தோம் ஆண்கள் எல்லாம் பெருமைப்படுவோம் நீங்கள் அப்பாக்கள் நீங்கள் அண்ணாக்கள் நீங்கள் உங்களோட வீட்லயும் பேர் பண்ணிட்டு அவ்வளவு இப்படி ஒன்று செய்ய போறவங்களா செய்ய விடுங்க நாசாவுக்கு போன பொம்பளை பிள்ளை என்னென்ன வார்த்தை குழந்தைக்கு வார்த்தை சொல்றது கூட ஒரு அம்மாவாக ஒரு பாட்டியாக எனக்கு வார்த்தை வருதுல அதோட அவ சொல்ற விதம் இருக்கு இல்லையா வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஹம்பிள் அம்சுருப்பாரு எனவே தேங்க்யூ கௌரி தேங்க்யூ கௌரி போக நேரத்தில் கிருபாலினி அம்மா அவர்கள் வந்து பள்ளிகள் நிறைய அமைச்சிருக்காங்க சிறு பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் என ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் இன்றைக்கு தமிழ் வளர்கிறது தமிழ் உலகமெல்லாம் பரவுகிறது என்றால் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களால் மட்டும்தான் இந்த தமிழ் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது உண்மை இந்த உண்மையை நாம் அனைவருமே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் அம்மா அவர்கள் சொன்னபோது பல மொழிகளை சொன்னார்கள் ஆனால் தமிழை மட்டும் விட்டுவிட்டார்கள் அவர்கள் கூர்ந்து இந்த தமிழ் பாடத்தையும் இணைத்து இந்த அங்குள்ள தமிழர்களுக்கு இந்த தமிழை சொல்லிக் கொடுக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது அம்மா அவர்களை என்னுடைய வேண்டுகோளை ஏற்க வேண்டுமாய் பணிவோடு கேட்டுக் கொள்கிறேன் நன்றி நிச்சயமா நாங்க வந்து என்னுடைய பாடசாலையில நாங்க வந்து தமிழ் கற்றுக் கொடுக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு வரல நான் அதை பத்தி சிந்திச்சு பார்த்தேன் ஆனா எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல ஆனா நாங்க வந்து இங்க தமிழ் பாடசாலையும் நடத்திட்டு இருக்கோம் சந்தியோகோ தமிழ் சங்கத்தோட இணைந்து தமிழ் பாடசாலைகள் நடத்திட்டு இருக்கோம் சோ அதுலதான் நாங்க வந்து அஹ் ஒரு அதுல வந்து நான் நிக்கிற இன்னமும் இருநூறு குழந்தைங்க வந்துட்டு இருக்காங்க சோ நாங்க அது அவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவு தமிழ் கற்றுக் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம் என்னை விட அதுல நிறைய பேர் அஹ் என்கேஜ்ட் ஆகி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நான் வந்து கொரோனாக்கு முன்னாடி நானும் அங்க ஒரு ஆசிரியர் ஆயிருந்தேன் அஹ் இப்போ எனக்கு முடியல இந்த அவங்க எல்லாம் ஆன்லைன்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த எனக்கு கொஞ்சம் டைமுகள் அதெல்லாம் சரி வராதால நான் இப்ப வந்து கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சிருக்கேன் ஆனா தமிழ் பாடசாலை என்பது இங்க நடத்திட்டு தான் இருக்கும் நாங்க மிகவும் நன்றி உங்களுடைய ஆலோசனைக்கு முடிந்த அளவு நாங்க வந்து ஆமா நீங்க சொல்றது உண்மை புலம்பெயர் மக்கள் தான் தமிழை காப்பாற்றிட்டு வராங்கன்னு நானும் நம்புறேன் அஹ் எனக்கும் என்னுடைய குழந்தைங்க தமிழ்ல பேசணும்ன்றது அவ்வளவு ஆசை நான் வந்து இப்ப இதுக்காகவே இலங்கைக்கு போறதுக்கு இந்தியாவுக்கு போறதுக்கு எல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அங்க கொண்டு போய் நாலு வாரங்கள் அவங்கள வந்து ஒரு இந்திய தமிழ் பாடசாலையில இணைச்சு அந்த குழந்தைங்களோட இன்டராக்ட் பண்ணி அவங்க அதை கத்துக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் புரியுது ஆனா பேசுறது கஷ்டமா இருக்கு சோ நிச்சயமாக நாங்க அதை தொடர்ந்து செய்வோம் சார் தேங்க்யூ சோ மச் நீங்க கதை என்ன சார் இப்ப டென்மார்க்ல இருந்து கலாநிதி ஜீவகுமாரன் அவர்கள் கதைக்கு பொதுவாகவே தமிழ் வானவையின் நன்றியுரையாளர் ராஸ்தான நன்றியுரையாளர் ஆனால் இன்று அது நன்றியுரை எல்லாரும் சொல்லுவதற்கு இருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு அவர் சொல்லுவார் தன்னுடைய கருத்துக்களை எங்களுடைய தமிழ் வானவையிலே கூடியிருக்கிற சாதனை பெண்களை பாராட்டுவதற்காக குழுமி இருக்கிற அத்தனை இதயங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களும் நன்றிகளும் உரித்தாக கௌசி ஆரம்பத்திலே கூறிய பொழுது சாதனை பெண்கள் என்ற ஒரு 
நிகழ்வை நாங்கள் நினைக்கின்ற பொழுது பெரிய பெரிய ஆக்களை தான் நாங்கள் நினைத்து பார்ப்போம் இந்திரா காந்தி சாரதா அம்மையா அப்படி பெரியவர்களை ஆனால் நம்மை சுற்றியும் சாதனை பெண்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் என்பது எங்களுடைய மூளைக்கு இன்றைக்கு உரைக்கிற மாதிரி இந்த நிகழ்வு அமைந்திருக்கின்றது சாதனை பெண்கள் என்பவர்கள் எங்களுடைய அம்மா அம்மம்மா பூட்டி எல்லாரும் கூட சாதனை பெண்கள் தான் அத்தனை பெண்களுமே அந்த மகா சக்தியினுடைய ஒரு உருவம் தான் இல்லையா ஆரம்பத்திலே கூறிய மாதிரி ஜெயலட்சுமி அவர்களுடைய அந்த அறிமுகம் அவள் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிள்ளையாய் பிறந்திருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆவலை தான் இது ஒட்டமொத்தமாக கூறுகின்றது ஒரு ஆவல் எல்லாருடைய அத்தனை தாய்மையாருடைய கருப்பையும் ஜெயலட்சுமிக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது எத்தனையோ ஆயிரம் ஜெயலட்சுமிகள் பிறக்க வேண்டும் ஒரு விஸ்வ ரூபம் எடுத்து இன்றைக்கு எங்களுக்கு ஜெயலட்சுமி காட்டியிருக்கின்றார் அதற்கு கௌசிக்கு நன்றி அந்த விஸ்வ ரூபம் என்பது காட்டப்படுவதில்லை பார்க்கப்படுவது ஆகபடியால் நாங்கள் அழகாக அவரை பார்த்திருக்கின்றோம் அதற்கு நன்றி கௌசி அடுத்ததாக நான் இந்த வருடம் நவம்பர் மாதம் இலங்கைக்கு போயிருந்த பொழுது அவர் என்னுடைய மருமகள் என் கணவரின் தங்கையின் சொன்னேன் நான் எப்படியாவது என்னுடைய எழுத்துக்களுக்குள்ளே அவளை தூக்கி நிறுத்த வேண்டும் என்னால் அவளை தூக்கி நிறுத்த வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு ஆசையாக இருந்தது ஆனால் என்னுடைய எழுத்துக்களால் நிறுத்த முடியுமோ என்று தெரியவில்லை என்று அங்கலாய்த்து கொண்டிருந்த பொழுது கௌசி இந்த சாதனை பெண்கள் நிகழ்வை சொன்ன பொழுது நான் கௌசியுடன் ஜெருசாவை பற்றி பரிந்துரை ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு யாழ்ப்பாண பிள்ளைகளுடைய அந்த தோல்வியிலே எழும்பி நிற்கிற அந்த அந்த சக்தி தெய்வம் எங்கே வந்து நிற்கிறது விழுந்திருக்கிற பொழுதுதான் எழும்பி நிற்க வேண்டும் என்ற அந்த சக்தி அந்த உந்துதல் ஜெர்சா எல்லோருக்குமே ஒரு உதாரணமாக இருக்கிற அந்த தன்மை கவுசி உங்களுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி அஹ் அடுத்ததாக சிவசிவகுமார் அவர்கள் கூறிய அந்த கூறியிருந்தார் வந்துட்டு அந்த திரைப்பட துறையிலே எவ்வளவு சிக்கல் இருக்கும் அடுப்படியில இருக்க வேண்டிய நாங்கள் புகைப்பட கருவியை கொண்டு போவதென்றால் அதுவும் ஒரு குடும்ப பெண் அதுவும் புலம்பெயர் நாட்டிலே போவது என்பது அசாத்தியமானது என்னாலேயே ஒரு கவிதை எழுதுறதுக்கு எத்தனையோ நாள் செல்லும் அப்படி ஒரு நிலைமை இருக்கின்ற பொழுது கவுசிக்கு தெரியும் கலாக்கா என்ன செய்கிறீர்கள் என்று சொல்லி எனக்கு சிவசிவா நான் அடுப்படிக்குள்ளே பூந்து விடுவேன் என்று சொல்லுவேன் அப்படி இருக்கிற ஒரு நிலையிலே சிவா சிவகுமார் அவர்களுடைய பணி மிகவும் பாராட்டுதல் புரியது இங்கே நான் ஒரு விடியத்தை கவனித்துக் கொண்டேன் அந்த புலம்பெயர் நாட்டிலே அவர் பொண்ணாக இருப்பது என்பது ஒரு ஒரு விதமான கவலை கூறிய விடயமாக இருக்கின்றது ஒரு பெண் என்றதுக்கு அங்கீகாரம் இல்லாத ஒரு நிலைமை இருக்கிறது தனித்து தன்னுடைய வேலைகளை செய்ய முடியாமலுக்கு கணவரையும் கூட்டிக் கொண்டு போய்த்தான் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு அங்கே இருக்கின்றதை கவனிக்கின்ற பொழுது இந்தியாவிலேயோ இலங்கையிலேயோ இங்கே ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது இந்த புலம்பெயர் நாட்டில் கூட எங்களுடைய அந்த அறியாமைகள் நாங்கள் தூக்கி கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த அத்தனை பழைய தேவையில்லாத அந்த சிந்தனைகள் இன்னும் இருந்து கொண்டிருப்பதை என்பதை நினைக்கின்ற பொழுது மிகவும் கவலையாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக பிரபாலினி பிரபாகரன் அவர்களுடைய உரையை நான் கேட்ட பொழுது அன்னை சாரதா தேவியினுடைய ஞாபகம் தான் எனக்கு வந்தது அவரை பகவான் ராமகிருஷ்ணரிடம் அனுப்புகிறார்கள் அந்த உறவினர்கள் போய் கேட்டுட்டு வா ஏன் இன்னும் உனக்கு குழந்தை பிறக்காமல் சொல்லி என்று அப்பொழுது பகவான் கேப்பார் உனக்கு உனக்கென்ற ஒரு பிள்ளை வேணுமா உனக்கென்று இருக்கிற ஒரு பிறந்த ஒரு பிள்ளை உன்னை அம்மா என்று சொல்ல வேண்டுமா இல்ல உலகத்துல இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளையும் உன்னை அம்மா என்று சொல்ல வேண்டுமா என்று ராமகிருஷ்ண பரமாம் கேட்கின்ற பொழுது சாரதா தேவியார் உலகம் எல்லாம் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நான் அம்மாவாக வேண்டும் என்று சொல்லி தருவார் என்ற அந்த கதை தான் எனக்கு உங்களுடைய கதையை கேட்ட பொழுது நினைப்புக்கு வந்தது தாய்மை அது எங்கெங்கு காணினும் சக்தியடா அது அதை சொல்வதற்கு வார்த்தைகள் இல்லை இந்த சிங்க பெண்களை எல்லாம் கூட்டிக்கொண்டு வந்தது இந்த கௌரி ஒரு சிங்கப்பெண் 
சொன்ன பொழுது சிச்சி நான் சிங்கம் இல்லையா என்று சொன்னா சிங்கம் தனிச்சு போகாது இல்ல சிங்கங்கள் எல்லாம் கூடித்தான் வந்திருக்கின்றது எங்களுக்கு எல்லாம் அடுப்படியிலே இருந்து அடுப்பூதி கொண்டிருக்கிற ஒரு நிலைமை மாறி உலகத்தை படைத்து காத்த அந்த மகா சக்தியாக அத்தனை பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த சாதனைகளை இங்கே காட்டி கொடுப்பதற்காக இந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை விட்டு எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது கௌசிக்கும் இங்கே வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றியும் அத்தனை இந்த நான்கு சாதனை பெண்களுக்கும் மீண்டும் மீண்டும் வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் உரித்தாக நன்றி நன்றி இப்ப நன்றி சொல்வது அதாவது வாழ்த்துகள் என்பதும் வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு விடயம் இல்ல அந்த இந்த உள்ளம் வாழ்த்துது என்றதுலதான் இருக்குது நிச்சயமாக இங்க வந்து உங்களுக்கு வாழ்த்துறவங்க அத்தனை பேரும் உண்மையா திறந்த மனதோட மனதார வாழ்த்துகின்ற உள்ளங்கள் தான் இப்ப கலாக்கா மாதிரி தான் எல்லாரும் அந்த இது இங்க வந்திருக்கிறவங்க உங்களை வாழ்த்துறாங்க நிச்சயமாக நீங்க எல்லாரும் மேல மேல உயர்ந்து வர வேணும் அது எங்களோட கண்களால நாங்க பார்க்க வேணும் அடுத்த வருஷம் சாதனை பெண்ணுக்கு நீங்க வந்து இருப்பீங்க இந்த என்னிடம் வந்து இதை சொல்லுவீங்க எப்படி போன முறை சாதனை பெண்கள்ல சொன்னு இப்ப பிரபாலினி வந்து ஈழத்து முதல் இசை பெண் இசையமைப்பாளர் அதுதான் அவளோட ஐடென்டிபிகேஷன் ஆனால் இப்ப வந்து அதை விட அவ தொழிலதிபர் என்றதுல வந்து இப்ப முன்னுக்கு நிக்கிற அதிக அதிகமாக அதுதான் அவ போற்ற விடயமாக இருக்குது அதால வந்து பிள்ளைகளை பார்க்கத்தான் வேண்டும் பிள்ளைகள் இல்லாமல் எங்களுக்கு எதிர்காலம் இல்ல எங்களுக்கு பிள்ளைகள் கட்டாயம் ஆனா அதே நேரத்துல இந்த பிள்ளைகளையும் நீங்கள் சேர்த்து பாக்குறீங்க அது உண்மையில உயர்ந்து கொண்டு வரணும் இந்த பாடசாலை பெருவெற்றோர் பாடசாலையாகத்தான் வர வேண்டும் என்று சொல்லி அடுத்ததாக நான் யாரை அழைக்கலாம் சரி வாங்க வாங்க சார் மொத்தமாக முதலிலே உங்களுக்குத்தான் நாங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஏனெனில் வழமையாகவே அறிமுகப்பட்டவர்களைத்தான் அழைத்து கௌரவிக்கின்ற ஒரு வழக்கம் உண்டு அவர்களைத்தான் பாராட்டுவது இங்கே முதல் முதலிலே நீங்கள் ஜெயலட்சுமியை அறிமுகப்படுத்தினீர்கள் பலரும் சொன்னது போல் ஜெயலட்சுமி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பெண் இந்த குழந்தை பருவத்திலே அவளுடைய எண்ணங்களை எண்ணும் போது ஆச்சரியமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது அவளுடைய எதிர்காலத்தை நோக்கத்தை பற்றியும் அவள் சொன்னால் நான் இன்ன ஒருவராக வர வேண்டும் என்று சொன்னாள் அவரான ஒரு நிலைமை அவளுக்கு ஏற்படும் பொழுது சமூகத்துக்கு அவளால் மிக மிக பயன்பாடு கிடைக்கும் என்று நிச்சயமாக நம்பலாம் அவரான ஒரு பிள்ளையை அழைத்து இந்த பெரியவர்களோடு சேர்த்து நீங்கள் கௌரவிக்கிறீர்கள் என்றால் அது அவளுக்கு கிடைத்த ஒரு பாக்கியமும் பெருமையும் தான் அவளை பாராட்டாமல் எவராலும் இருக்க முடியாது என்று நினைக்கிறேன் இது ஒரு சாதாரணமான சாதனை பெண் அல்ல அவள் எதிர்காலத்தில் அவள் பலரும் சொன்னது போல் கிடைத்த இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாயை பொதுவாக தன் மக்களுக்காக செலவழிக்கின்ற உள்ளம் அவளுக்கு இருக்கிறது என்றால் இன்னொரு காலத்திலே தனக்கு தனக்கு பொறுப்பு கிடைக்கும் பொழுது அந்த பொறுப்பினை எவ்வளவு சீராக அவள் செய்வாள் மக்களுக்கு பயனுள்ள பயனுள்ளதாக ஆக்குவாள் என்பது நிச்சயமாக நாம் நம்பலாம் அவளுக்கு நெஞ்சார்ந்த ஒரு தகப்பு என்ற வகையிலே ஒரு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நான் அவளுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவள் வாழ வேண்டும் வாழுவாள் என்ற நிச்சயம் உண்டு அவளை அறிமுகப்படுத்திய கௌசிக்கு மிகவும் நன்றி மற்றவர்கள் எல்லாமே புலம் சிதறி எங்கள் என்னுடைய நமது என நமது மண்ணிலிருந்து புலம் சிதறி வாழ்கின்றவர்கள் அந்த சாதனை பெண்கள் அவர்களுடைய பொறுத்த மட்டிலே அவர்கள் புலம் சிதறி வாழ்ந்ததனால் தான் இந்த அளவு பெருமை பெறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை பெற்றார்கள் என்று நினைக்கிறேன் இலங்கையில் இருந்திருந்தால் சினிமா துறையிலே இவ்வளவு தூரம் சாதித்திருக்க முடியுமா என்பது சந்தேகம்தான் ஏனெனில் இங்கு வாய்ப்பு அங்கு இலங்கையிலே வாய்ப்பு வசதிகள் மிக மிக குறைய வெளிநாட்டில் அந்த வாய்ப்பு வசதிகள் அவருக்கு இருக்க இருந்திருக்கிறது பக்க பலவும் இருந்திருக்கிறது அவர் சொன்ன தன்னுடைய கணவனின் பங்களிப்பு பற்றி இப்படி பெரும்பாலும் மதிப்பா சொல்லுவதில்லை கணவர்கள் ஒரு பெண்ணுக்கு பின்னால் ஒரு ஆண் இருக்கிற இருக்கிறான் என்பது உண்மை ஆண்களுக்கு ஆண்களின் வளர்ச்சிக்கு பின்னால் ஒரு பெண் இருக்கிறாள் என்ப என்பதுதான் பெரும்பாலும் சொல்லப்படுவது ஆனால் இங்கே ஒரு பெண் வாய் திறந்து இப்பாறால் ஒரு பிரபல ஒரு ஒரு இடத்திலே வந்து என் கணவன் எனக்கு பக்கபலமாக இருந்தார் என்று சொல்லுகிறார் என்று என்று போது அந்த கணவனை நாம் வாழ்த்த வேண்டியிருக்கிறது மற்றொன்று அவர் என்று சொன்னார் இரண்டு வயதிலே நான் ஜெர்மனிக்கு போனேன் என்று இரண்டு வயதிலே போய் போனாலும் இங்கே சிலர் வந்து இரண்டு வருஷம் போய் இருந்து வந்தாலே முடிமறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இரண்டு வயதிலே போன அந்த சின்ன குழந்தை இவ்வளவு அழகாக இந்த தமிழ் மொழியை பேசுகிறது என்பது இவ்வளவு தூரம் புலம் சிதறி வாழ்ந்தாலும் எங்கள் பெண்கள் இன்னும் பெருமைக்குரியவர்களாக இருக்கிறார்கள் தாய்மொழியே மறக்காமல் இருக்கிறார்கள் என்பது என்னும் போது 
மிக மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இல்லை இது நன்றிக்குரியது மகளே நீ ஒரு பெரிய சாதனைக்காரி தமிழே பேசுகிறாய் இவ்வளவு அழகா என்று எங்களால் கூட உங்களை போல பேச முடியுமா என்று நான் சந்தேகப்படுகிறேன் ஏனெனில் என்னுடைய பேரப்பிள்ளைகள் மக்கள் எல்லாரும் வெளிநாட்டில் தான் வாசிக்கிற வசிக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் தமிழை பேசுகிறார்கள் குழந்தைகளுக்கு தமிழ் என்னுடைய பேரப்பிள்ளைகள் பதிமூன்று குழந்தைகளுக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு கூட தமிழ் தெரியாது அதை இணைந்து நான் வருத்தப்படுகிறேன் ஆனால் நீங்கள் சொல்லும் போது எனக்கு மிக பெருமையா நீங்கள் இரண்டு வயதில் போய் இன்னும் இவ்வளவு அழகாக தமிழை பேசுகிறீர்கள் என்று எண்ணும் போது எனக்கு பெரும் எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது ஒரு இலங்கை என்ற வகையில மற்றொன்று பிரபா 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 இலை ஒரு 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 இசை குடும்பத்தில் பிறந்த மகள் தான் இருந்தாலும் அப்பாவை குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் எல்லாம் பெரிதாக பேசப்படுவது இல்லை அந்த அவர்களுக்கு பெற்றோருடைய ஆளுமையை அவர்கள் கை கையில் எடுத்துக் கொள்வதும் இல்லை ஆனால் பிரபா இவ்வளவு சிறப்பாக உலக அளவில் உலக அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணாக அதுவும் இந்தியாவில் எல்லாம் பல நாடுகளிலே இவரை பற்றி இவரை இவர் விருதுகள் எடுத்திருக்கிறார் இவர் பேசப்படுகிறார் என்றால் உண்மையாக நான் சுயநலத்தில் பேசுகிறதாக எண்ண வேண்டாம் இலங்கை மண்ணில் பிறந்த ஒருவன் என்ற வகையில் என்னுடைய மக்கள் இவ்வளவு பெருமையோடு வாழ்கிறார்களே என்று என்று போது நான் பெருமைப்படுகிறேன் பிரபாவுக்கும் சிபோவுக்கும் நான் நீங்கள் பெரிய பிள்ளைகள் என்னுடைய மக்களின் வயதில் உள்ளவர்கள் நான் ஒரு தந்தையாக இருந்து உங்களை பாராட்டுகிறேன் தயவு செய்து கிடைக்கும் பாராட்டுகளை நீங்கள் மகுடங்களாக ஆக்கிக் கொள்ளாதீர்கள் அது உங்களுக்கு தரப்பட்ட ஊட்ட சக்தியாக நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு தரப்படும் ஊட்ட சக்தி தான் இவர்கள் உங்களுக்கு தந்த மகுடங்கள் அல்ல எனவே நாங்கள் எல்லோரும் வாழ்த்துகிறோம் நீங்கள் இன்னும் இன்னும் தோர்ந்து போகாதீர்கள் நீங்கள் மட்டுமல்ல உங்கள் செல்வங்களையும் உங்கள் துறையிலே மேம்படுத்துங்கள் எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு நல்ல புரிவான் நிச்சயமாக நீங்கள் வெளிவீர்கள் வெல்ல வேண்டும் நன்றி கௌசி மீண்டும் கௌசிக்கிறான் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மகனே இன்னும் இன்னும் இவ்வாறானவர்களை எங்களுக்கு நீ அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் குருவையோடு நீ என்று சொல்லுகிறேன் கோவித்துக் கொள்ளாதே உன்னுடைய பகிர் உன்னுடைய பங்களிப்பு மிக உன்னதமானது கௌசி நன்றி வணக்கம்